ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു വെറൈറ്റി സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ബാക്കി വന്നിരുന്ന കുറച്ച് നെയ്ച്ചോറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടില്ല അതിനെ ഞാനൊരു സ്നാക്ക് ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു കിഡിലെ നാല് മണി പലഹാരമാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരു ചിക്കൻ കിഴിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ആദ്യം ചിക്കൻ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് കറിയിൽ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മുളകിട്ട കറിയിൽ ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ തുണ്ട് കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പും അതുപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കുക്കറിലാണെങ്കിൽ ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ മതി പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു പച്ചമുളക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സവാളയാണ് അതും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില എല്ലാം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മസാല ആക്കിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ നന്നായി ചൂടായി വന്ന ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് വലിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് വഴന്ന് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് പീസ് പീസ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിങ്ങനെ കൈക്കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഉള്ളി വഴന്ന് വന്ന ശേഷം ആട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമുളക്ക് പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല പൗഡറുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും എല്ലാം കുറേശ്ശേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് ആയിട്ട് സാധനമേ ഉള്ളുവല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം കുറേശ്ശേ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ രണ്ട് പൊടികളെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഇത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറവാന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നാക്കി മിക്സാക്കി ഇതിപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നെയ്ച്ചോറ് ഒരു മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് നെയ്ച്ചോറാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വെറുതെ കളയണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ സക്സസ് ആയപ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്കൊരു അര ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ആ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ അര ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടിയും കൂടെ യൂസ് ചെയ്തു പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറിൽ അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു കുറെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് മിക്സിയിൽ നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ നമുക്കിത് കറക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ കറക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടണം ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുന്ന രീതിയിൽ അത്രയും നേരം നമുക്കിത് അടിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്നൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കും പത്തിരിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം
ഇപ്പം നമ്മുടെ കിഴി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്തോളണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ചെയ്യാൻ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒമ്പത് കിഴികളും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കിഴികളാണ് അപ്പോൾ ഒമ്പതെണ്ണവും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടിയാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീനച്ചട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം വേണം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ടോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആവും കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രൗൺ കളർ ആവും ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇപ്പം ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും വല്ലാണ്ട് ഒന്ന് എണ്ണ കുടിക്കാത്തൊരു സ്നാക്കാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഒരുപാടൊന്നും എണ്ണ കുടിക്കില്ല കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെയ്ച്ചോറും അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാച്ചോറ് ഏത് ചോറായിക്കോട്ടെ അതൊന്നും ഇനി വെറുതെ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഒക്കെ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ഏത് സ്നാക്സ് റെഡി ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇതുപോലെ വെറൈറ്റി സ്നാക്സുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ വീ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ പുതിയ ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു